Maintenant, nous allons euh, revenir un petit, peu, un petit peu en arrière, euh, puisque je dois donner la parole à Maxime Michelet, qui est jeune historien et qui est président du comité du centenaire euh, Eugénie du souvenir napoléonien. Et donc, vous imaginez qu'il se prépare activement pour euh, l'année prochaine. Et il nous présente une communication intitulée « Quand la France se prénommait Eugénie, les cérémonies d'inauguration du canal de Suez » entre le 16 et le 20 novembre, rappelez-vous, 1869. Merci, M. Bourdaille, pour cette, cette introduction, et merci de m'avoir donné la possibilité de, de parler à cette occasion. Les gens qui me connaissent savent le plaisir que j'ai à parler de génie dès que j'en ai l'occasion. Euh, je vais donc, en effet, ramener, vous ramener en 1869, après ces interventions qui vous ont tracé des perspectives contemporaines. Vous le savez, à l'occasion de l'inauguration du canal, Ismail Pacha veut donner à la France une place à la hauteur de l'intérêt que Napoléon III a porté au projet. Je ne reviendrai pas sur les, euh, sur les raisons qui font que Napoléon III ne sera pas présent aux cérémonies d'inauguration, puisque Abel Doua les a brillamment exposées ce matin. Napoléon III ne pouvant participer, Eugénie, son épouse, s'impose tout naturellement. Tout d'abord, elle a la confiance absolue de son mari, elle est reconnue pour la douceur de ses charmes et aussi euh, les grâces de sa beauté. Le docteur Youssef nous racontait euh, ce matin que le Kédiv aurait été amoureux de l'impératrice. Je me permets de poser la question, qui ne le serait pas L'impératrice a aussi été une fervente avocate du projet de Ferdinand de Lesseps qui, comme euh, nous l'avons dit ce matin, était le cousin germain de sa mère. Alors donc, il brûlait de nouveau, vous l'avez exposé aussi ce matin euh, je peux synthétiser tout ça. Euh, Ismail Pacha fait une tournée d'Europe au printemps 1869 pour inviter les souverains européens au, à l'inauguration, alors même que les conditions techniques de l'inauguration ne sont pas assurées d'être réunies à la date voulue. Au cours de cette tournée, le Quai d'Yves passe par Paris en juin 1869 et euh, l'impératrice Eugénie euh, lui confirme personnellement la promesse qu'elle avait déjà faite euh, auprès de de son, euh, premier, de son ministre, Noubar Pacha. Pour marquer l'événement de l'importance, Ismail Pacha ne va pas lésiner sur les moyens et le millier d'invités qui affluent en Égypte à ce moment euh, précis euh, n'aura ainsi rien à payer car Ismail Pacha va euh, financer l'intégralité des dépenses de l'intégralité de ses euh, invités. Avec près de 270 personnes, la délégation française s'impose comme la plus importante de toutes. Alors, l'inauguration est une véritable célébration universelle, pour autant que l'univers puisse se résumer à l'Europe, et l'inauguration du canal euh, réunit donc un aréopage étincelant de princes et de souverains, euh, l'empereur François-Joseph d'Autriche et son frère, l'archiduc Victor, le prince héritier de Prusse et le prince héritier du Hanovre, le grand-duc Michel de Russie, le frère du tsar Alexandre II, et euh, le prince Henri des Pays-Bas, le frère du roi Guillaume III, le duc d'Aoste, le fils cadet de Victor Emmanuel II, euh, et le prince Louis de Hesse, le neveu et l'héritier du grand duc Louis III. N'oublions pas d'ajouter l'émir Abdelkader, euh, l'un des, des anciens ennemis de la France, reconverti en un de ses plus fidèles amis. Arrivé donc en Égypte le 21 octobre 1969, euh, l'impératrice va arriver à Port Saïd le mardi 16 novembre pour les cérémonies d'inauguration. Pour ce voyage, de deux mois. Elle est à bord du, du yacht impérial L'Aigle, un bâtiment de 2000 tonneaux, long de 90 mètres et large de 10 mètres, construit en 58 et utilisé pour la première fois en 1860. Il sera ensuite reconverti à la chute de l'Empire en canonnière, puis en corvette, rebaptisé le Rapide en 1873. Il sera vendu et démoli en 1891. Et donc, ce 16 novembre, l'Aigle est le dernier navire à arriver à Port Saïd, où déjà 80 navires sont présents. Lorsque le bâtiment impérial entre dans le port, il est accueilli par un enthousiasme délirant, où les salves d'artillerie tirées depuis la terre et ceux tirés, celles, pardon, tirées depuis les autres navires se mêlent au hurra des marins rangés sur leur bâtiment. Ismail Pacha, accompagné de l'Esseps, monte le premier à bord de l'Aigle. Il est suivi par François-Joseph puis par le prince Frédéric de Prusse. En début d'après-midi, l'impératrice va débarquer de l'Aigle pour assister à une des cérémonies les plus étonnantes et les plus célèbres de ces festivités. 
Elle remonte au bras de François-Joseph une allée encadrée de deux rangs de soldats pour se rendre au pavillon central de cette cérémonie qui accueille les souverains. Le pavillon de gauche accueille le culte musulman, celui de droite, le culte chrétien. Le grand moufti et l'évêque d'Alexandrie se succèdent pour attirer les faveurs du ciel sur le canal. Tandis que Monseigneur Bauer, un prédicateur aussi mondain que tapageur, brièvement en grâce auprès des Tuileries, puis très rapidement tombé en disgrâce, prononce un sermon très long et très alambiqué qui ne satisfait personne. Monseigneur Bauer s'est imposé auprès de l'impératrice, il n'était pas dans la suite, mais il s'est rendu le 8 novembre de lui-même en Égypte, et ensuite il a pris contact avec l'impératrice, et à force, euh, à force de s'imposer, il est parvenu à obtenir ce, de prononcer ce serment. Le soir venu, euh, tous les navires sont illuminés, les plus importants font se produire des orchestres, et puis un très impressionnant feu d'artifice est tiré au-dessus de Port Saïd, tandis que l'impératrice, comme elle aime souvent le faire, se promène incognito dans Port Saïd. Pendant ce temps-là, pendant que les festivités se déroulent à Port Saïd, euh, le Khedive et Ferdinand de Lesseps vont se démener toute la nuit au kilomètre 28 du canal de Suez, car euh, la frégate égyptienne, le Latif, a eu la bonne idée de venir s'échouer euh, à quelques heures de l'inauguration solennelle. Ils vont naturellement réussir à, à libérer ce navire. L'impératrice achève donc cette journée avec un, un émerveillement considérable et elle télégraphie à l'empereur, je cite, « Arrivé à Port Saïd, réception magique, la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. » Fin de citation. Le lendemain, le 17 novembre à 8h, le, le moment de franchir l'entrée du canal de Suez euh, est arrivé. Parmi les 80 navires présents, une cinquantaine seulement peuvent faire euh, le trajet car le tirant d'eau n'est pas encore optimal et tout navire d'un tirant d'eau de plus de 5 mètres serait euh, en très grande difficulté. Pour symboliser le chenal à utiliser, on plante des piquets, mais euh, l'aigle, en passant, arrache ses piquets, ce qui rend euh, l'intérêt de ce chenal euh, tout à fait relatif. L'impératrice Eugénie donc, est en tête du cortège sur l'aigle. Elle est suivie par l'Elisabeth, le yacht de François-Joseph, par celui du Khedive, le Maroussia, par celui de la Prusse, le Hertha. Le navire hollandais vient ensuite, puis ensuite des bâtiments britanniques. Et ensuite, un navire français porte naturellement l'émir Abdelkader et ensuite viennent tous les vapeurs des différentes compagnies européennes. Si l'entrée dans le canal se fait à 13 km par heure environ, le, la vitesse va très rapidement euh, décroître et va donner ainsi une, au cortège une allure de, de majesté tout à fait placide. Mais derrière le calme de cette euh, lenteur solennelle, euh, la manœuvre est tout à fait délicate et suscite chez Eugénie euh, un lot d'angoisse euh, absolument indescriptible et la peur en effet comme on vous l'a déjà dit euh, que cette inauguration soit un échec et que l'honneur de la France soit atteint le capitaine Charles de Surville qui commande l'aigle va rester à son poste durant toute la journée et à chaque ralentissement de l'aigle euh, l'équipage va déployer le pavillon d'alarme à la poupe du vaisseau pour prévenir l'empereur d'Autriche qui lui-même va prévenir le navire du Kédiv etc. ainsi de suite Ferdinand de Lesseps est à bord de l'aigle avec l'impératrice et il passe cette première journée à dormir dans sa cabine, sans doute fatigué par sa nuit consacrée à solutionner l'échouage de la frégate. L'impératrice, quant à elle, va rester sur le pont où elle va recevoir continuellement toute une série d'indications de, de, et de détails techniques, de précisions données par les collaborateurs de Lesseps et elle est très très intéressée par, par toutes ces questions techniques et économiques ce qui suscite tout l'étonnement de la comtesse de Nadayak dans sa suite. L'impératrice est notamment profondément marquée par ce, cette démonstration de détermination humaine qui a permis de tracer ce, ce trait d'eau au milieu du désert. Et elle ne cache pas euh, son émotion. Euh, à côté de ses angoisses, il faut bien reconnaître qu'elle est aussi euh, particulièrement émue. Arrivée au niveau du seuil d'El Gizer, l'impératrice est acclamée par une vaste population euh, venu profiter du fait que, les, que, ce, que ces falaises sont étagées en gratin. Avec la grâce qu'on lui connaît, elle répond en agitant son mouchoir blanc et c'est un tonnerre d'applaudissements comme bien souvent. Plus loin, la population d'Ismaïlia, par contre, euh, s'étonne, alors que le crépuscule commence à tomber, que l'aigle ne soit toujours pas euh, à l'horizon. Mais bientôt, à 17h30, les angoisses de la population sont levées, le mât de l'aigle apparaît à l'horizon, il est rejoint en entrant dans le lac Timsa par 
trois navires égyptiens partis le matin de Suez. La jonction des deux mers est donc symboliquement réalisée. À Ismailia, une ville nouvelle, passée de 5 000 à 90 000 habitants pour l'inauguration, l'enthousiasme est débordant. De nouveau, l'impératrice est saluée par des salves d'artillerie et les hurrahs de la population. Lorsqu'elle arrive à Ismailia, elle félicite avec beaucoup d'émotion son cousin, Fernand de Lesseps. Mais le, le, le clou de cette inauguration se déroule le lendemain, durant la journée du 18 novembre, intégralement, euh, qui se déroule intégralement à Ismailia. La cité tout entière est pavoisée de guirlandes, de drapeaux de toutes, les, de toutes les nations. À proximité de la ville a été bâti un immense euh, campement où se mélangent les invités euh, égyptiens et les invités européens. Les invités occidentaux sont notamment fascinés par la beauté des tentes des chefs arabes. Nous avons le témoignage d'un ingénieur lyonnais, Albert Brettmeyer, qui s'étonne de voir dans ses tentes des dames de la bonne société européenne se préparer au bal du Kédif, comme si on était à Paris. Et il dit que le désert devait bien être étonné de tous ces parfums qu'il n'avait pas l'habitude de, de sentir. Au matin de ce 18 novembre, l'impératrice va donc quitter l'aigle de nouveau pour visiter le seuil d'El Ghizer aux côtés de Ferdinand de Lesseps. Ensuite, elle revient à Ismailia où elle va regagner le chalet euh, qu'Ismail Pacha lui laisse à sa disposition. Et ensuite, l'après-midi, elle assiste à une fantasia aux côtés euh, de l'empereur François-Joseph. Mais le principal événement de cette journée, c'est bien naturellement la fête splendide donnée par le Khédive d'Égypte dans son palais le soir du 18 novembre. Euh, le comte Roberto euh, Mora di Lavriano, l'aide de camp du duc d'Aoste, euh, témoigne ainsi euh, en évoquant... Euh, le bal, je cite, la salle de bal est un peu mesquine. En effet, les invités euh, seront euh, étonnés de, de ce palais euh, où, les, où la délégation semble un peu à l'étroit, où la chaleur est euh, assez excessive. Le Kedi va lui faire construire une petite cabane derrière une petite cabane, petite, non pas vraiment, une grande cabane derrière le palais pour euh, pouvoir abriter l'intégralité de ses invités. Les festivités sont ouvertes par l'apparition de l'impératrice Eugénie au bras du vice-roi. L'entrée est saluée par l'air de la reine Hortense, comme il se doit. La souveraine est resplendissante de diamants. Euh, elle porte une robe de satin cerise constellée d'étoiles, si vous voulez, tous les détails. Ça, c'était l'arrivée dans le lac Timsa. La balade avec François-Joseph. Et voilà le euh, bal et le dîner qui est donné le soir du 18 novembre. À minuit, un somptueux feu d'artifice va venir éclairer la nuit avant que le dîner ne soit servi. Vous avez sur la gauche de l'image la reproduction du, du menu de, cette, de ce dîner. Il y a une profusion, une, la plupart des contemporains sont assez choqués par la profusion de nourriture disponible. Tout cela a été préparé par 500 cuisiniers venus expressément d'Europe et notamment, on invente la recette du poisson à la réunion des deux mères. C'est le premier plat. Euh, les festivités s'éternisant comme il se doit dans la nuit, le départ du lendemain n'est pas fixé à l'aube, mais à midi 30. Alors que le cortège s'élance avec euh, discipline, les autres navires euh, des compagnies vont euh, lever l'encre euh, simultanément pour essayer d'obtenir la meilleure place possible et provoquer une sorte d'embouteillage à la sortie du lac Timsa, il y a notamment un navire français, le Péluse, qui va euh, s'échouer. Le trajet de ce 19 novembre est plus court que le précédent, puisque parti à 12h30, l'aigle arrive à 16h30 euh, dans les lacs euh, amers, où euh, l'ensemble des navires vont passer la nuit. Les contemporains qui ont pu assister à ces événements soulignent à quel point il était incroyable de voir au milieu de ce lac, au milieu du désert, cet ensemble de navires euh, illuminés, alors que tout autour il n'y avait que le désert et le silence. Le lendemain, le départ est beaucoup plus matinal, le 20 novembre. Il a lieu dès 6h45 et à 11h30, enfin, l'aigle arrive à Suez. Le canal est officiellement inauguré. Là, vous voyez la robe que l'impératrice a portée durant l'inauguration le, durant le, durant le, sur, sur l'aigle. Le capitaine de Surville va notifier l'arrivée à Suez sur le registre du navire et va inviter l'impératrice ainsi que toute sa suite à signer ce document historique. Eugénie va ensuite présenter ses félicitations à l'ensemble de l'équipage et remettre à chacun une médaille 
en bronze frappé du profil de Ferdinand de Lesseps. Alors je vous montre cette médaille parce que je la trouve très belle, mais je ne suis pas certain que ce soit celle qui a été remise par l'impératrice, même si on voit à sa majesté l'impératrice. Les inscriptions de la médaille semblent indiquer quand même que c'est une production officielle française, tant l'accent est mis sur l'empereur et l'impératrice et sur le régime impérial. Ferdinand de Lesseps n'est pas oublié parmi les récompenses qui sont délivrées à l'arrivée à Suez. Il a été décoré de la grande croix de l'Osmanier par le Khedive lors des fêtes d'Ismaïlia. Et là, cette fois-ci, l'impératrice lui remet le grand cordon de la Légion d'honneur que l'empereur Napoléon III lui a dévolu par décret signé à Compiègne la veille. L'impératrice lui remet aussi cet objet d'art particulier, une nef, une étonnante coupe, qui porte des allégories de l'industrie et des mathématiques et est frappée d'un écusson où on peut lire à M. Ferdinand de Lesseps, l'impératrice Eugénie, 17 novembre 1869, Suez, ce, cet objet est visible au musée des arts décoratifs de Paris. Enfin, un dernier honneur aurait pu revenir à Ferdinand de Lesseps ce 20 novembre 1869, le titre de duc de Suez que Napoléon III envisageait de lui conférer mais la famille Lesseps elle-même se serait opposée à cet honneur que d'aucuns auraient considéré comme trop désuet ou n'étant plus de mode en 1869. Alors ces euh, célébrations sont absolument euh, magnifiques, elles s'étalent sur euh, les 16, 17, 18, 19 et 20 novembre euh, 1869, même si le 19 il ne se passe pas grand-chose. L'impératrice Eugénie euh, obtient à cette occasion l'honneur d'être la première personne à franchir le canal de Suez et euh, à faire ce, ce voyage historique. Mais on peut s'interroger, est-ce que l'éclat de ces cérémonies n'a pas un peu manqué d'écho Dans son discours du trône le 29 novembre suivant, l'empereur Napoléon III évoque euh, l'ouverture du canal de Suez, je cite, « L'Europe entière s'est fait représenter en Égypte à l'inauguration de cette entreprise gigantesque. Et si aujourd'hui l'impératrice n'assiste pas à l'ouverture des chambres, c'est que j'ai tenu à ce que, par sa présence dans un pays où nos armes se sont autrefois illustrées, elle témoigna de la sympathie de la France pour une œuvre due à la persévérance et au génie d'un Français. » Fin de citation. Mais il faut, malgré tout, souligner que l'écho de ces festivités dans la presse française ne revêt pas un enthousiasme tout particulier. Le journal officiel lui-même ne les évoque qu'en termes extrêmement sommaires, très descriptifs, sans l'emphase de la propagande impériale, et le Figaro peut assez légitimement s'étonner que les récits qu'il reçoit en provenance d'Égypte ne soient pas particulièrement développés. L'année suivante, au début de 1870, Théophile Gautier publiera son récit du voyage en Égypte, et si le voyage en Haute-Égypte fait l'objet fait de longues descriptions, l'inauguration du canal de Suez n'est pas particulièrement développée, particulièrement décrite. La presse semble en effet à cette époque plus préoccupée de la baisse des actions de la compagnie du canal de Suez que par l'inauguration de ce dernier. Au prix d'ailleurs d'une exagération absolument certaine, la ruine anticipée et future de la compagnie va occuper une grande partie des discussions économiques du printemps 1870, avant que la réalité ne vienne clarifier tout cela. Et donc l'enthousiasme de Port Saïd, l'enthousiasme d'Ismaïlia, ou l'enthousiasme de Suède, de Suède, de Suez, excusez-moi de ce lapsus euh, étrange, il est difficile d'affirmer que l'enthousiasme soit particulièrement présent à Paris. On voit surtout dans la presse illustrée des gravures représentant le voyage de l'impératrice en Égypte, mais de nouveau, le voyage en Haute-Égypte est surreprésenté par rapport aux festivités de Suez. Le régime impérial qui est empêtré dans une crise interne tempétueuse, que l'empereur parviendra à surmonter, ne semble pas en position à l'automne 1869, de faire la propagande active d'une cérémonie où le luxe et la dépense ont été particulièrement euh, prodigieuses. Mais au-delà des festivités, des feux d'artifice et des dîners, l'événement historique que constituent ces journées d'inauguration est absolument indiscutable. La grandeur de l'instant, au-delà des contingences du climat politique euh, de l'automne 69, ne peut être remis en cause et à cette occasion, comme le rappelait Christian Bourdeil dans son introduction, la France, invitée d'honneur de ces cérémonies, fut représentée par sa souveraine, l'impératrice Eugénie, la seule et unique femme à représenter une nation européenne à l'inauguration du canal de Suez. 
quelques décennies plus tard, en 1919, à l'occasion du cinquantenaire de cette inauguration, le grand reporter Pierre Giffard va publier dans la presse une notice historique de l'événement qui sera reprise dans le bulletin de l'amicale des employés du canal de Suez. On peut y lire, je cite, « L'impératrice a aujourd'hui 94 ans et survit seule, c'est bien probable, à tous ses compagnons de voyage. » Fin de citation. Nous sommes donc en effet en 1919 et Eugénie de Montijo vit encore, en effet, dans un exil commencé en 1870 et qui ne semble pas avoir de fin. On peut donc se poser en conclusion cette question. À la veille de sa disparition en 1920, cette vieille femme vêtue de noir songeait-elle dans ses heures de solitude à ses, à ses journées où, resplendissante, en tête euh, du yacht impérial et inaugurant le canal de Suez, elle faisait l'histoire et semblait euh, être comme la souveraine des souverains d'Europe et comme la souveraine, disons-le, du monde entier. Je vous remercie de votre attention. Et si vous me le permettez, vive l'impératrice.